Hali yako na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kwa siku nyingine tena. Mimi ni Barwan Muhuza. Mimi ni Ivona Kamuntu. Kama ilivyo ada tunaanza na muktasari. Na hili nasema natoa siku kumi na nini. Rais Magufuli ya wapata hadhari wa miliki wa kaidi wa vituo vya mafuta kuweka mashini za risiti. Tutashughulika na wale wote wanaosababisha mgogoro na mtafaru kupopote walipo. Serikali yatoa kauli kwa wachochezi wanaohatarisha amani ya nchi. Sakata la uhusiano wa Urusi na Rais wa Marekani Donald Trump laendelea kufukuta. Bila viwanda vitakuwa vinaleta ile bidhaa hapa ujiji. Ziara ya balozi wa China mkoa ni Kigoma yangu Shanema. Si haba. karibu na tunaanza taarifa yetu kwa kuanzia huko kwenye mkoa ni gate ambako rais uh, dr john magufuli amewaagiza waziri wa fedha na mipango na mwenzake wa viwanda na biashara kuhakikisha katika kipindi cha siku 14 tu wa wakisho wamiliki wote wenye vituo vya mafuta wawe wamekwisha funga mashine za kielektroniki za kutolea risiti dr magufuli ametoa maagizo hayo akiwa bihara muro mkoa ni kagera ambapo amesema watakao shindwa kutekeleza agizo hilo watafuti leseni na vituo vyao watavitumia kwa shughuli nyingine lakini si kwa kuuza mafuta kama ambavyo sasa wanafanya Ben Mangonda anakuja na maelezo zaidi Rais Dr Magufuli amemaliza likizo yake na sasa anarejea kazini na moja kwa moja anaanza kwa ziara na ifanya biharamulo na kisha ataendelea mkoa wa Kigoma Akiwa biharamulo kwenye uzinduzi wa barabara ya Lami ya Kagoma biharamulo Lusahunga akatolea kauli kuhusiana na zoezi la kufungia vituo vya mafuta visivyo na mashine za kielektroniki. Na natoa maagizo kwa mawaziri wote, waziri wa fedha na waziri wa viwanda. Wale watakao shindwa kuwa na hizo EFD wafutiwe leseni zao moja kwa moja. Yare masheria yao wakayatumie kwenye shughuli nyingine. Wakitaka wakafiatulie matofali. Na hili nasema natoa siku kumi na nne. Wale wenye sheri wote, uwe umekaa chato, uwe huko biharamlo, uwe huko kagera, huko Dar es Salaam, hakikisha una hiyo mashine za EFD. Ndani ya siku kumi na nne kando na hapo akabainisha namna ambavyo Tanzania ilivyofanikiwa kwa miongoni mwa nchi tano barani Afrika zinazotumia fedha zake za ndani kujenga barabara bilioni 190.4 si fedha kidogo Tanzania ni miongoni mwa nchi tano katika Afrika zinazotumia fedha zake zenyewe kujenga barabara tano katika Afrika Wafadhili wanapokuja wanatukuta tumeshaanza kujenga. Na kwenye hii wafadhili hawakuja tumejenga wenyewe mpaka imemalizika yenyewe. Watu wasione vyaelea yaundwa. Na waundaji ni ninyi wananchi wa Tanzania. Ndio maana napenda niwapongeze sana wa Tanzania wote. Mkiwepo wa Tanzania wa mkoa wa Kagera na Biharamlo. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa kwa upande wake akatoa tathmini ya shughuli ambazo zinafanywa na wizara yake. Kukamilika kwa ujenzi wa bara hii ya Kagoma, Biharamulo, Lusahunga pamoja na barabara nyingine za ukanda huu kunafungua fursa nyingi za kiuchumi na kijamii. Fursa hizo ni pamoja na kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa kwenda maeneo mbalimbali ya ukanda ziwa kanda ya kati 
na kanda wa magharibi mwa nchi yetu aidha kukamilika kwa barabara hii kutachangia kuimarisha ushirikiano na kuchochea biashara baina ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya nchi za Kusini mwa Afrika yani SADC Mbali na shughuli hizo Rais Dr Magufuli akiwa na mkewe Janet wakatembelea shule ya seminari Katoke aliposomea na kuona sehemu aliyokuwa analala <laughs> kuna 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 picha moja inatambaa sana mtandao umeiona na anasema alivunja dirisha pale kwa hiyo ametoa pesa kwamba basi tujenge madirisha mengine sasa mataifa ya Afrika yametakiwa kuachana na tabia ya kutegemea ushauri kutoka mataifa ya Ulaya na Marekani na badala yake wakati mwefika kwa wao kusaidia kwenye ushauri ili kuepukana na ukoloni mamboleo mkurugenzi wa kituo cha masomo ya Afrika kutoka chuo kikuu cha Marekani Profesa Jamie Monson ametoa wito huo wakati uzinduzi wa mfumo wa mashirikiano kwa viwo vikuu na taasisi za nchi za Afrika chini ya mwamvuli wa umajui Uh, umajumui wa Afrika. Timaluge Kasuga anasimulia zaidi. Mataifa ya Afrika yamekuwa na kawaida ya kusaka ushauri kutoka kwa mataifa ya ugaibuni na kupouza wa Afrika wenzao, kitu ambacho wakati mwingine inakuwa kikwazo kwao. Kutokana na hilo Profesa Monson amesema huu ni wakati wa kuachana na mazoea na badala yake kushirikiana baina ya nchi za Afrika ili kupata ushauri. Kuna wakati nchi za Afrika walikuwa wanategemea sana wale ambao walikuwa wakoloni. Kwa mfano utaona nchi ya Kenya labda wanategemea sana kupata msaada au ushauri haswa kwa miaka za kwanza za uhuru kutoka kwa nchi za ukoloni kwa mfano waingereza wa lakini nadhani siku hizi pame nchi za Afrika sasa wanajaribu wana, wana kutafuta njia mpya yani wanataka kushirikiana pamoja ili sio kila wakati wanakimbia wana wanakwenda Ulaya wanakwenda kuwatafuta waingereza wanaanza ku, kupata ushauri kutoka kwa, kwa wenzao lakini ya kuacha kugusia suala la rasilimali za madini ambazo zimeshindwa kuwanufaisha mataifa mengi ya barani Afrika walikuwa wanajaribu wana kushirikiana nao ili wapatswana wenyewe wapate faida kwa walikuwa wanajiangalia kwamba sisi ndio wenye mali si watu wengine hawana mali ni sisi wa Botswana ndio tuna mali na sisi tuna nguvu kwa sababu ya mali yetu kwa sababu ni sisi waerevu kwa hiyo sisi wenyewe labda tuwe tuna tuwe waangalifu tutunze mali yetu sio kwamba tuna tunawapata watu wa nje watoe wa, wa mali kwa mfano huu wa nchi ya Botswana dalani itatu itatusaidia sisi hata mpaka siku hizi tuone kwamba Afrika nchi za Afrika ni nchi za mali nchi za Afrika ni nchi za elimu nchi za nguvu Dr Lulu Kaaya ni mwadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini pia ni mkurugenzi wa mahusiano ya kimataifa katika chuo hicho anaweka bayana juu ya majadiliano ya mkutano huo Kutatua na kukuza Afrika ni kwa kushirikiana katika nchi mbalimbali za Afrika na tunaamini kwamba vyo vikuu kama wa, wa, wasimamizi na watoaji wa elimu ya juu ambayo inatakiwa ichangie katika kukuza na kutatua matatizo tukiweza kufanya kazi kwa pamoja tutafika mbali zaidi kwa hiyo mkutano huu sehemu kubwa ni uh, uzinduzi wa hii tunaita Alliance for African Partnerships. Mkutano huu ni unazileta pamoja taasisi na vyo vikuu Afrika katika kujadili changamoto na mashirikiano ya nchi za Afrika kwa siku tatu. Temaluge Kasuga, Azam News, Dar es Salaam. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali haitakuwa tayari kuwavumilia wale wote ambao watafanya vitendo vya kiuchochezi na kuwata kuhatarisha usalama wa nchi na hivyo kutahatuangalia cheo cha mtu kwa niamani ya nchi ni kipaumbele. Waziri mkuu ametoa kauli hiyo kwenye mazishi ya mke wa waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Lina Mwakembe yaliyofanyika leo huko Kiela mkoa ni Mbeya. Kakuru msimu amehudhuria mazishi hayo. Katika mahubiri yake askofu Rabson Mwakanane kutoka kanisa la Evangelical Brotherhood amekemea tabia ya kumtukana rais kupitia mitandao ya kijamii. Badala yake ametaka wamombe ili afanikishe azima yake ya kuunganisha Watanzania kupitia kauli mbiu yake ya kufanya kazi kwa bidii na kujiandaa kwa maisha baadaye. Rais ni rais wetu sisi sote. 
mkimtukana ninyi mnatukana na sisi sasa wewe unasema na mtukana rais mimi sina rais mwingine huyu wa Malawi ni wa wa Malawi huyu wa Kenya ni wa wa Kenya huyu wa, wa wapi wa Rwanda ni wa wanya Rwanda wale warundi wana kunzi ni rais wa mimi sina rais mwingine ukimtukana huyu umenitukana na mimi na watoto wangu sisi ndio tulimpa kura swala la amani na usalama wa nchi ndio limeongoza salamu za rambi rambi kutoka kwa baadhi ya wadau wakiwa mwanasiasa kweli mimi ni pole sana lakini sasa zikiwa nana kwa kichaa sababu ya hilo hilo tukaomba hivi mwezi kusema bila kutukana na watu wala kutana wapi na miongoni mwao wananaviongeza katika gazeti wanamiliki kisoma vi gazeti vya huko yani bene kabisa wameweka speaker ndani yake wamemtukana kwa kweli tulikuwa tunakutana nyumbani kwa kaka yangu Alison Jeje Mwakembe usiku tukijadili yale mambo sisi tunaisaidiaje serikali ili kutoka katika lile jambo wakati huo sasa kipindi chote hicho Lina alikuwa na sisi Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kasi Majaliwa ameongoza waomborezaji kuaga mwili wa marehemu Lina Mwakembe akitoa salamu zake za pole Waziri mkuu amewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na kamwe serikali yake haitafumbia macho swala hilo ili nchi hii iendelee kuwa salama nataka tuhakikishie tutashughulika na wale wote wanaosababisha migogoro na mitafaruku popote walipo bila kujali uwezo wao, vyao vyao na mamlaka zao. Ningetamani tuendelee kuishi kama ambavyo viongozi wetu walotangulia mbele za haki waliongoza nchi hii na namna ambavyo pia wastaafu wetu akina mzee Malechela walivyotuasa na kutuacha na kuendelea kusimamia kwamba nchi hii inaendelee kuwa ya amani na utulivu. Katika shukrani zake waziri Mwakembe ameweka bayana kuwa mkewe amefarika ugonjwa wa kansa ya titi na wala usuhusishwe na mtio yote. Mimi nimefariki kwa ugonjwa wa saratani ya titi breast cancer. Kitu ambacho mke wangu alikiweka wazi kwa kila mtu eh, kama ilikuwa ada kumpigana yeye yote na hadi dakika ya mwisho aliweka nadharia yake wazi kuwa atakapopona pia kipona atatumia nguvu zake zote pamoja na saratani ili kuokoa wanawake wengi dhidi ya ugonjwa huo. Marehemu Lina George Mwakembe amezaliwa Aprili 4 mwaka 1970 na kufariki Julai 15 mwaka huu ambapo ameacha mume na watoto wanne. Bwana ametoa, bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kakuru Msimu, Azam News, Mbeya. Uongozi wa shule ya sekondari ya St Mary's Mazinde juu iliyopo wilani Lushoto mkoa wa Tanga ambayo imetoa wanafunzi bora kitaifa kwa masomo ya sayansi katika matokeo ya kidato cha sita. umesema ulitarajia kupata matokeo hayo kutokana na jitihada za walimu kuwafundisha wanafunzi hao kwa bidii na kwa kujituma Mariam Shedafa amefika shuleni hapo na hii ikiwa ni muendelezo tu wa kuangalia ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha sita kuelekea chuo kikuu Nimetembelea katika shule ya sekondari ya St Mary's Mazinde juu ambayo imetoa mwanafunzi bora katika matokeo ya kidato cha sita kwa masomo ya sayansi na nimezungumza na baadhi ya walimu ikiwemo mwalimu mkuu wa shule ya sekondari hii na kuzungumzia siri ya mafanikio yao Kwanza kila siku tunamtanguliza Mungu katika shughuli zetu za kila siku tunaanza kwa sala na ibada kila mwanafunzi anashiriki Katika sala zile Mwanafunzi anajengewa nidhamu na hofu ya kufanya kile kilichomleta hapa kwa umakini. Pia walimu wetu wanajituma sana. Walimu wa shule hii wanajituma sana katika kufanya kile kilichowaleta hapa kama waajiriwa wa shule hii. Sister Ivete amesema ufaulu huo sio mara ya kwanza kutokea katika shule hiyo kwani mara nyingi wamekuwa kifanya vizuri katika michepuo mbalimbali. Hili jambo la kufaulu ni jambo ambalo tumelitegemea. Kwa sababu unaangalia kazi inayofanyika unategemea matunda yake. Na sio mwaka huu tu, 
Na kwa mfano jambo la kutoa mwanafunzi bora ambaye Sofia ndio mwanafunzi wa kwanza katika Tanzania nzima. Kuna wanafunzi wengine pia walikuwa wame, wametokeza kwenye kumi bora. Mfano mwaka jana mwanafunzi wetu Edith Msenga alikuwa wa kwanza kitaifa kwenye masomo ya arts. Na Betha alikuwa mwanafunzi kumi bora katika science. Na hivyo kumsababishia kupata sponsorship ya Tansao na kwenda kusoma chuo kikuu huko Marekani. Amesema bado ipo haja ya kupanga mikakati mbalimbali mbali, ili kuhakikisha shule hiyo inaondoka kwenye nafasi ya saba na kupiga hatua hadi kufikia nafasi nzuri zaidi. Tuna mikakati ambayo tunataka kuwa nafasi ya kwanza na kwa nia iliyopo na kwa nguvu za walimu chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu. Nina imani kabisa tunaweza kushika namba moja. Mwalimu Luhaga ni mkufunzi wa somo la fizikia ambaye kwa kiasi kikubwa amechangia ufaulu wa wanafunzi hao akamwelezea Sofia Richard ambaye ni kinara wa kitaifa kwa masomo ya sayansi. Sofia alikuwa ni mwanafunzi mwenye nizamu mwenye kujituma na muda wote alikuwa akitafuta kujua kile kitu ambacho aliona akijui. Na toka amefika hapa shule alikuwa anashika nafasi ya kwanza kwenye mtihani wote. Iwe ni testi, iwe ni temino, iwe ni anyo, yeye alikuwa akikamata nafasi ya kwanza kwa, na, kwa, kwa alama za juu. Kwa hiyo kama shule tulijua ufaulu wake utakuwa ni wa juu sana kitaifa. Nimezungumza na baadhi ya wanafunzi wa kidato cha sita ambao wameelezea mikakati yao kwa matokeo yajayo na kusema kuwa wanatarajia kuwa nafasi ya kwanza kitaifa. Tunajiandaa kuileta shule juu kwa ya kwanza kitaifa na kutoa wanafunzi wengi zaidi uh, walo, kwenye kumi bora zaidi walotoka mwaka huu ambao ni watatu Sofia Richard na Omisara Kikia na Magdalena Kibiki. Kutokana na nidhamu na taharuma tukiweka kipaumbele katika maisha yetu ya kila siku ya shuleni yenyewe ni chanzo kuu ya sisi hapa kuweza kunyanyuka na kuzifikia zile ndoto zetu na baadaye kuweza kutumikia taifa kama wanafunzi kama vijana bora ambao tunajenga taifa yetu la baadaye ufaulu kwa wanafunzi hawa kumenipelekea kuja mpaka maeneo ya jikoni ili kuangalia namna ambavyo anatayarishiwa chakula na kuzungumza na mpishi mkuu nafikia watoto wetu chakula kizuri kitamu na watoto wetu wanakuwa na afya nzuri na kuendeleza shule yetu. Chakula wanakula kama kawaida wanabadilisha kuna ugali na makande jioni kuna wali mchali wali siku ya Jumanne. Mariam Shidafa Azam News Tanga. Na kwa wakati huu tukupatie muktasari wa habari ambazo tutaendelea nazo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania azindua ripoti ya APRA na kutaka ufanisi uonekane. Na kampeni za uchaguzi nchini Rwanda zaendelea kuchanja mbuga. Ni Azam News na ito Ivona kama mtume zangu hapa ni Barwen Muhuza. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imesonga imesogeza mbele kesi inayomkabili mfanyabiashara Yusuf Manji pamoja na wenzake watatu kutokana na upelelezi kutokamilika kwenye shtaka la uhujumu uchumi. Kesi ilikuwa ikitajwa kwa mara ya kwanza ambapo mawakili wa pande zote mbili wamekubaliana na tarehe iliyopangwa na Hakimu Mkazi Mkuu wa mahakama hiyo huru mashahidi ambaye ambapo itasomwa Agosti 4 upande wa serikali unawakilishwa na jopo la mawakili watatu akiongozwa uh, na mtalemwa kisheni huko upande wa utetezi ukiongozwa na jopo la mawakili watatu na pia ukiongozwa na Hudson Ndusiepo upendo Michael amefika mahakamani hapa ni katika mahakama ya kimu mkazi kisutu jijini Dar es Salaam ambapo leo mahakama hii imeahirisha tena kesi inayomkabili Yusuf Manji pamoja na wenzake watatu jumla ya washtakiwa wako wanne lakini ambao wameweza kufika hapa ni watatu mmoja ambaye ni Yusuf Al Manji ameyoshindwa kufika kutokana na afya yake sio nzuri na sasa anatibiwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kesi hii imeahirishwa kutokana na kile wanachodai kuwa upelelezi bado haujakamilika Ikumbuko kwamba tarehe tano ya mwezi wa saba, mwaka huu 2017 watumwa wote wanne walisomewa mashtaka saba 
ambayo miongoni mwao ni kujipatia mali isivyo halali na mashtaka yote haya yalisomwa mbele ya kimo mkazi mkuu wa mahakama hii huruma shahidi na ilisomwa chini ya sheria ya ujumu uchumi pamoja na sheria ya usalama wa taifa na kesi hii imeahirishwa na itatajwa tena tarehe nne ya mwezi wa nane ya mwaka huu mbili na saba. lakini mbali na hayo wakili upande wa utetezi ambaye ni Hudson Ndusepio ameiomba serikali iharakishe upelelezi ili uweze kukamilika na kesi hii iendelee kwa wakati kutoka hapa katika mahakama ya kimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam upendo Michael Azam News Kampuni ya huduma za simu Airtel Tanzania imetangaza kuboresha mfumo wake kiutendaji ili uwe na ufanisi na kujiimarisha katika ushindani na utoaji wa huduma. Kufuatia maboresho hayo kampuni hiyo sasa imesema baadhi ya vitengo vya kampuni yake vitapunguzwa na kuathiri baadhi ya wafanyakazi. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ya Airtel Tanzania Sunil Kalaso amesema zoezi hilo litakamilika hivi karibuni huku akisema kampuni hiyo itaharamia gharama zote za wafanyakazi watakao kumbwa na maboresho yake. Makamu Rais Samia Suluh Hassan amesema serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa mapendekezo yaliyobainishwa kwenye ripoti ya nchi ya kujitathmini yenyewe ambayo utekelezaji wake unaendelea kwenye mapendekezo 25 kati ya na mawili. kabla ya uzinduzi wa ripoti ya nchi kuhusu mpango wa hiari wa nchi za umoja wa Afrika kujipima kwa vigezo vya utawala uliofanyika jijini Dar es Salaam makamu Rais Samia Suluh Hassan amesema ripoti hiyo ina mchango mkubwa katika kufikia azma ya serikali ya kuwa ya nchi ya viwanda kwa sababu imebainisha pia mbinu za kuinua uchumi Esther Bella Malisa ana ripoti Uzinduzi huo unakuja ikiwa ni mchakato ulioanza tangu mwaka 2013 na sasa kimepatikana kitabu maalum kilichoweka mwongozo mzima wa kutatua changamoto zilizotajwa ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa elimu, afya na barabara. Makamu wa Rais akiwa kwenye uzinduzi huo akawataka wadau mbalimbali kuendelea kufadhili utekelezaji wa ripoti hiyo ili ufanisi upatikane. Huo ni mpango ambao nchi za Kiafrika tumejiwekea na mpaka sasa hivi nchi 36 tumeukubali. Kubwa tunachotakiwa na ripoti hii ni kwamba Tanzania iende na utawala bora, huduma kwa wananchi zifike na sio tu kufika huduma lakini huduma zenye sifa na za nafuu. Sio tu huduma lakini zenye sifa, quality na ni service lakini pia ziwe nafuu kwa gharama zake. Kwa hiyo tulichokifanya leo tumekusanya yale yote tumeweka kwenye kitabu na leo tumekizindua rasmi. Profesa Hasa Amlawa ni mwenyekiti wa APRM nchini Tanzania akabainisha mchakato ulivyopitia hadi kupatikana kwa ripoti hiyo huku makamu mwenyekiti wa APRM nchini Tanzania akiona ni mwanzo mzuri wa kufikia mafanikio. Ripoti hiyo ikapelekwa katika wanaita forum of African Heads of State wale viongozi wa nchi zile ambazo zimekubali kuendelea na mchakato hii huu wamesifu sana um, swala la uh, salama nchini kwa mfano unajua sio nchi nyingi ambayo unaweza kupata zaidi ya maraisi wawili wako wanaishi hawabuguziwi Well I can only say that we are very pleased at this uh, at being here on this occasion that this event has taken place. It's Naweza kusema tunayofuraha kwa hapa kwenye tukio hili linaloendelea. Na ni ishara ya maendeleo kwa dhana ya serikali kushirikiana na watu wake katika kufanya kazi na kutekeleza juhudi zinazotazama sera kauli mbiu ya taifa. Mpango huu utawasilishwa mbele ya viongozi wanachama wa APRM mwezi Januari. Kwa hiyo tunayofuraha kwa sababu haya ni maendeleo kwa ajili ya wa Afrika. So we are very happy because it says this is progress for Africa once more. 
Mpango huo unapokamilika shughuli za secretariat ya kila nchi mwanachama ni kuendelea kusimamia utekelezaji wa mpango kazi na kuhakikisha yale mazuri yanaendelea huku changamoto zikifanywa kazi na kuridua tena baada ya miaka minne kutazama maendeleo katika muktadha wa utawala bora na nchi nyingine zaweza kuwahi kabla ya hapo inapobidi ili kuhakikisha Afrika inakuwa nchi bora duniani. Esta Bila Malisa, Azam News, Dar es Salaam. Mwanasheria wa Urusi ambaye alikutana na mtoto wa kwanza wa kiume wa Rais Donald Trump wa Marekani wakati wa kampeni za uchaguzi wa Marekani kwa mwaka 2016 amesema yuko tayari kutoa ushahidi mbele baraza la Senate la nchi hiyo na kufafanua kukutana kwake na Trump Jr. Kwa mujibu wa barua pepe alizotoa hadharani Donald Jr. alikubali kukutana na Natalia Venesmatisha kwa matarajio ya kupata taarifa zitakazosaidia kumshitaki aliyekuwa mgombea wa Democrat Hillary Clinton kama sehemu ya jitihada za serikali ya Urusi kusaidia baba yake katika kampeni ya kuingia ikulu ya Marekani. Wapo baraza la Senate lilitaka kusikia ukweli, habari ya kweli. Mimi kwa utayari mkubwa nitawaambia kila kitu ambacho ningemwambia mtoto wa Trump na kile ambacho nilitaka kusema mbele ya baraza hilo mwaka uliopita. Lakini programu ilibadilishwa. Kwa kweli kila kitu ninachokifahamu na mna kiasi kikubwa cha mamilioni ya fedha ilivyoingizwa nchini mwangu Urusi na kurejeshwa zikiwa mabilioni ya fedha. Na hakuna kodi iliyolipwa. Lakini zilipelekwa kwa nani? Hilo si swala langu. Lakini tafadhali rejea katika mfumo wa Marekani. Mume wa binti ya Trump, Jared Kushner na mwenyekiti wa kampeni Paul Manafort pia walihudhuria mkutano wa Juni 2016 katika jimbo la Trump Tower. Ujio wa balozi wa China nchini Tanzania mkoa ni Kigoma umeacha neema kubwa baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya utekelezaji wa miradi mitano ikiwemo ya ujenzi wa kiwanda cha kuchakata samaki eneo la Katonga na kituo cha biashara eneo la forodha ya ujiji Jacob Proviro anakuja na maelezo zaidi Balozi wa China nchini na jopo hilo waliwasili ofisi za manispaa ya Kigoma ujiji hapo juzi na kupokelewa na wenyeji wake Mea Hussein Ruhava na mbunge Zitokabwe ambapo jana wametembelea maeneo kadhaa ikiwamo uwanja wa center ambao wamekubali kujenga viwanja vya michezo. Ujumbe huo ulitembelea bandari ya Kigoma upande wa meli na mizigo kabla ya kuelekea mwalo wa Katonga na forodha ya ujiji ambako ndiko hasa ilikuwa kusudio kubwa la ziara hiyo kabla ya kuongeza maeneo mengine matatu. Pengine wawekezaji huu kutoka China kwa maana ya maduka, store pamoja na bandari hii tutakuwa na amsha kubwa ya maendeleo hapa Kigoma. Wao wanakuja kuje kuwekeza hapa maduka na maeneo ya kutunzia mizigo ili kuwezesha wafanyabiashara wanaotoka Burundi, wanaotoka Kongo, wanaotoka Zambia ambao walikuwa waenda kununua mizigo yao Kariako au wengine wenye hela kidogo kwa enda Dubai au wengine wenye hela zaidi walikuwa waenda China, Guangzhou vile viwanda vitakuwa vinaleta ile bidhaa hapa ujiji kwa wale watu watakuja kununulia hapa taarifa za uwekezaji huu zimeisisimua TPA Kigoma hapa ni katika bandari ya Kigoma Ujiji katika eneo la mizigo wakitikia wawekezaji tija ipo na tumejaribu sasa hivi kuwashawishi hata wenzetu wa Burundi ambao walikuwa wamekimbia kwa bandari yetu arudi tena tayari mamlaka ya bandari Kigoma TPA imejipanga kutumia vema fursa uwekezaji huo katika eneo la forodha ya Ujiji tangaza tenda tupo kwenye mchakato wa evaluation lakini tunategemea mpaka mwanzoni Septemba gati hili likaanza kujengwa Ziara hii imeisha hii leo baada ya kikao cha pande hizi mbili mbunge zitokabu ameweka bayana maeneo matatu yaliyoongezeka huku balozi Dr. Lu aksisitiza uzalendo kwa wananchi kufanikisha adhima hiyo. Balozi amesema kwamba hili atalitazama kuweza kuona kama anaweza kupata kampuni ya China ambayo inaweza ikaje ikawekeza katika kiwanda cha kukamua mafuta ya mawese. Na maombi yangu ni kwamba nini nyote mnaweza kusaidia ile wawekezaji kujenga ile viwanda na kutoa msaada kuunga mikono naye. Ile kongsan jen hao la si wei wo men da jia fuwu de. Kwa sababu kiwanda hiki ni kiwanda kina uh, kinacho kinacho hudumia nini baadhi ya wananchi wa manispaa wamezungumzia makubaliano hayo 
Kwa hivyo tutaim tu sasa tutapata soko la uhakika na vile vile mazao yetu yatapanda. Tutaongezea ajira kwa tuna sisi tutapata mafanikio ya ujiji wetu. Tayari ujumbe huo wa watu nane wamerejea Dar es Salaam. Jacob Oroviro Azam News Kigoma. Na moja kwa moja twende kwenye mitandao ya kijamii lakini leo tuni ya radhi uh, ja, um, Facebook sikuweza kupita lakini nimepita kwenye Twitter na baada ya taarifa hiyo kutoka Kigoma mbunge wa Kigoma mjini Zito Kabwe aliposti hii picha akiwa e, na ugeni wa kutoka China akisema ni mafanikio kweli kweli baada ya siku tatu ya ujio wa, wa e, balozi wa China hapa nchini Tanzania hususan uh, kule Kigoma ambako wanatoka. Lakini uh, baada ya ujimbo uh, ujio huo nilipita pia kwa jitwita kuangalia uh, kuna kipi kingine ambacho kimejadiliwa kwa mapana yake. Jamii forum yenyewe ina inaongelea kuhusiana na hii Tanzia ya alikuwa jaji mahakama kuu Pendo Msuya aliyejuzulu mapema mwezi Mei mwaka huu amefariki dunia usiku wa kuamkia hii leo mbali na ujumbe huu ambao ulijadiliwa sana kwenye Twitter na mitandao ya kijamii uh, kwa nafasi uh, ya kipekee basi uh, utapata kuona hapa uh, picha hii leo tunaye uh, Said Michael yeye anatuambia ni perisiti jamaa ameshika <laughs> barani unampata kwanza msome mwenyewe anaitwa nani kwenye koti lake Alafu pale juu yule aliyoko ndani ya ile mashine ya kutolea mafuta pale juu pale nini kinamzunguka <laughs> Haya Bahati nzuri Rais Magufuli tena leo amelizungumza hilo na kusema wale wenye hofu maana yake waendelee kujifunga mkanda sawa sawa kwa sababu wapo siku 14 kutoka leo na siku nazo ukipewa ndio zinakuwa ngumu unajua usiku Haso. wa deni hauchelewi kukucha 